আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব আমরা শিরোনামে দেখতে পাচ্ছি বারবের তিনটি ফর্ম এখানে দেওয়া আছে আমরা জানি বারবের তিনটি ফর্ম প্রেজেন্ট ফর্ম পাস ফর্ম এবং পাস পার্টিসিপল ফর্ম প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট খুব সহজ একটি টেন্স যদি আমরা টেকনিক্যালি বুঝতে পারি ইজিলি বুঝতে চেষ্টা করি আমরা সহজে কিন্তু সব ক্ষেত্রেই আমরা ব্যবহার করতে পারব আমরা এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জানি বারবের তিনটি ফর্ম রয়েছে প্রেজেন্ট ফর্ম পাস ফর্ম পাস পার্টিসিপল ফর্ম সাবজেক্টের সাথে আমরা প্রেজেন্ট ফর্ম নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ ফর্ম নাম্বার ওয়ান অর্থাৎ প্রেজেন্ট ফর্ম নিয়ে আলোচনা করব সাবজেক্টের সাথে যখন আমরা প্রেজেন্ট ফর্ম বসাবো সেটি হানড্রেড পার্সেন্ট প্রেজেন্ট ইন ডিফিনিট টেন্স সাবজেক্টের সাথে যখন পাস ফর্ম বসাবো সেটি হানড্রেড পার্সেন্ট পাস্ট ইন ডিফিনিট টেন্স আমরা ইজিলি শিখব এত সহজে শিখব যেটি সময় কম লাগবে স্বল্প সময় শিখব এবং এটা দীর্ঘস্থায়ী হবে আমরা আমাদের লঙ্গার লাস্টিং হবে অর্থাৎ আমরা প্রেজেন্ট ফর্ম দেখতে পাচ্ছি প্রথমেই প্রেজেন্ট ফর্ম রয়েছে প্রথম সারিতে এরকম যদি আমরা দুই হাজার বার্ভ যদি আমরা সাবজেক্টের সাথে বসাই তাহলে সেটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করছি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখানে একটা সাবজেক্ট দিয়েছি ইউ এখন ইউ এর সাথে যদি আমরা প্রেজেন্ট ফর্ম বসাই প্রথম সারির যে বার্বগুলি আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেগুলি যদি বসাই তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে আমরা বলতে পারি ইউ ওয়ার্ক ইন দ্য ফিল্ড ইউ ওয়ার্ক মানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ইউ সি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ইউ প্লে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স অর্থাৎ আমরা যে বিষয়টি বুঝতে পারলাম সাবজেক্টের সাথে যখন প্রেজেন্ট ফর্ম আমরা ব্যবহার করব বারবের প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার করব সেটি হানড্রেড পার্সেন্ট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আর প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স সম্পর্কে আমরা তো জানি যে কাজটি বর্তমানে হয় বহ হয়ে থাকে তাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বলে আমরা আরেকটু বললে মোটামুটি অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমরা যারা একটু দ্বিধা দ্বন্দ্বে থাকি কনফিউশনে থাকি আমাদের কনফিউশন থাকবে না প্রিয় শিক্ষার্থী এম ইস এবং আর এর পরে যদি বার্প না থাকে সেটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমরা একটি কথা জানি বার্প ছাড়া সেন্টেন্স হয় না এই কথা আমরা সকলেই জানি এবং আমরা বুঝি যেমন বাংলাদেশ ইজ এ স্মল কান্ট্রি এখানে সাবজেক্টের পরে ইস হয়েছে তারপরে আর বার্প নেই এটি হানড্রেড পার্সেন্ট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ইংলিশ ইজ এন ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে ইংলিশ বসেছে তারপরে ইজ বসেছে তারপরে আর বার্ব নেই অর্থাৎ এম ইজের এর পরে যদি বার্ব না থাকে সেটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আর একটি কথা হচ্ছে হ্যাব এবং হ্যাজের পরে আপনারা রুলগুলি লিখে দিবেন খাতায় সহজে শিখতে পারবেন হ্যাব এবং হ্যাজের পরে যদি বার্ব না থাকে সেটিও প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স যেমন আই হ্যাভ এ কার আমার একটি গাড়ি আছে আই হ্যাভ এ কার আমার একটি গাড়ি আছে আই হ্যাভ এ গুড এক্সপিরিয়েন্স আমার একটি ভালো অভিজ্ঞতা আছে এটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স অর্থাৎ হ্যাব এবং হ্যাজ সেটি নাম্বার এবং পার্সন অনুযায়ী বসবে সেটি আমরা এর আগে অনেক আলোচনা করেছি আরও আলোচনা করব সমস্যা নেই আমরা যে বিষয়টি বুঝতে পেরেছি যে প্রেজেন্ট ফ্রম সারা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে না এবং আরেকটি কথা বলেছি যে এম ইস এবং আর এর পরে যদি বার্প না থাকে সেটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এবং হ্যাব এবং হ্যাজের পরে বার্প না থাকলে সেটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আরেকটি কথা সেটি গুরুত্বপূর্ণ যদি সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয় সেটি মূল বার্প যদি থাকে সেটি এস বাই ইয়েস যুক্ত হবে যাই হোক এই বিষয়ে আমরা স্বল্প সময়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য তুলে ধরলাম আরও কিছু তথ্য তুলে ধরছি
প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা বলেছি সাবজেক্টের পরে যদি বার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হয় সেটি প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স আই মেক এ বাস্কেট অর্থাৎ মেক এটি প্রেজেন্ট ফর্ম আই মেক এ বাস্কেট আমি একটি জুড়ি তৈরি করি এ ফার্মার ওয়ার্কস ইন দ্য ফিল্ড একটু আগেই বলেছি থার্ড পার্সন সেনগুলোর নাম্বার থাকলে বার্বের সাথে এস বাই ইয়েস হবে অর্থাৎ এখানে যে সেন্টেন্সগুলি রয়েছে সবগুলি কিন্তু সাবজেক্টের পরে বার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম রয়েছে সুতরাং সবগুলি সেন্টেন্স প্রেজেন্ট ইন ডিফিনিট টেন্স প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আগেও বলেছি এখনও বলছি যে এম ইস এবং আর এর পরে যদি বার্ব না থাকে সেটি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সে একজন মন্দ ছেলে এখানে আমরা লিখেছি হি ইজ এ ব্যাড বয় অর্থাৎ এখানে ইজের পরে বার্ব নেই এটি হানড্রেড পারসেন্ট প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স গরু উপকারী দ্য কাউ ইজ ইউজফুল এটি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স আকাশ নীল দ্য স্কাই ইজ ব্লু এটিও প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স আমরা এমন কিছু সিস্টেম শিখব সেই সিস্টেমগুলি আমাদেরকে বন্ধুর মতো সাহায্য করবে এবং টেকনিক্যালি আমরা এগিয়ে যাব আমি যে রুলগুলি বলেছি পরীক্ষিত রুল এবং এইগুলি যদি আমাদের শিক্ষার্থীরা ব্যবহার করে অল্প সময় তারা অধিক কিছু বলতে পারবে নির্ভুলভাবে তারা শিখতে পারবে এবং তারা এগিয়ে যেতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা বাংলাদেশ ইজ এ স্মল কান্ট্রি এখানে বাংলাদেশ সাবজেক্ট ধরে নিলাম ইজের পরে আর বার্প নেই এটি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স বাকিগুলি একই রকম আমরা একটু দেখে নিব যেমন এখানে লিখেছি ওয়াটার ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট এখানে ওয়াটার সাবজেক্ট তারপরে ইজ তারপরে আর বার্প নেই এটি হানড্রেড পারসেন্ট প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখানে লিখেছি দ্য বয় হ্যাজ এ বুক সেলিটির একটি বই আছে অর্থাৎ এখানে দ্য বয় এটি সাবজেক্ট তারপরে হ্যাজ রয়েছে তারপরে আর বার্ব নেই আমরা আগেও বলেছি হ্যাভ এবং হ্যাজের পরে যদি বার্ব না থাকে সাবজেক্ট বসানোর পরে হ্যাভ এবং হ্যাজের পরে যদি বার্ব না থাকে সেটি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স আমরা আরও বিস্তারিতভাবে একটু চেষ্টা করব বাসায় তাহলে আমাদের সমস্যা থাকবে না আমরা গভীরভাবে শিখতে পারব আরেকজনকে শেখাতে পারব এবং আমাদের ভুল হবে না যাই হোক আজকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা তুলে ধরলাম সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম